Roberta, come va con le emicranie? Un po' meglio. Ma continuo a svegliarmi in piena notte senza motivo. E qual è la sensazione che prova quando si sveglia? Non so spiegarle. È simile a paura? O panico? No, non è paura. È... È più una sensazione di pericolo. Da cosa è rappresentato il pericolo per lei? Qualcosa di negativo che non puoi controllare. Così teme di non avere o perdere il controllo, se ho capito bene. Ho rotto con Marco per questo. Oi Marco. Che c'è? Sono un po' presa ora. Marco si interessa o no, eh? voglio perché mi fai schifo sai che cosa devi fare ammazzati e diventa cibo per darmi così sarei utile a qualcuno bastardo
Pronto? Sì, buongiorno, sono l'assistente dell'ingegner Lacchi. Volevo avvisarla che l'ingegnere ha avuto un contrattempo e dobbiamo spostare l'appuntamento. Ma l'appuntamento è tra 20 minuti. Mi dispiace, signora, posso vedere di fissarne un altro se vuole. Ma guardi che è la seconda volta che lo fissiamo, La capisco, eh? però è un periodo pieno in cui l'ingegnere è molto occupato. Mi dispiace. Ah sì, forse ha trovato compagnia per uscire con la sua barca da festini sulle coste della Sardegna? Come dice? O forse ha finito quella merda bianca che tira su con il naso? Dice? Anzi no, forse è questa. Ha scoperto quanto gli piace... Ma vaffanculo! Roberta, come definirebbe le cose che dice? Fuori luogo. Vede, Roberta, penso che dovremmo continuare con la terapia farmacologica. Sì, ma mi fa venire mal di stomaco. Mm, interessante. Il fiocco, ho notato che non l'ha portato con sé. Non credo che abbia perfetto. Roberta, il fiocco l'aiuta a gestire i momenti di stress. Può anche cambiare oggetto se preferisce. Possiamo venire un po' prima oggi, per favore, perché ho un forte mal di testa. Perché mi fai dire quelle cose?
Devi lasciarmi in pace! No. Penso che dovremmo continuare con la terapia farmacologica. Pastiglia. Thank <laughs> you. 